మంగళగిరి పానకాల స్వామివారి ఆలయంలో నరసింహ జయంతి ఉత్సవాలు ఏకాంతంగా ప్రారంభం ఇంద్రపాలంలోని సచివాలయంలో ఇద్దరు సిబ్బంది గ్రామ వాలంటీర్ సిబ్బంది అందరినీ ఉద్దేశించి కాకినాడ రూరల్ మండలం వ్యవసాయ మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ మాట్లాడుతూ కరోనా నిమిత్తం నిరుపేదలకు బిర్యానీ ప్యాకెట్స్ ఇంద్రపాలెం సచివాలయం సిబ్బంది గ్రామ వాలంటీర్ సిబ్బంది కలిసి పంపిణీ చేశారు लाडौन नियमित जी सुमार नलब रोज का दींट भाग में ग्राम पंचायती सिबंदी का ग्राम वाली का सचिवालय सिबंदी का आशा वर्कर् एम का वील अंदरात ప్రతి ఒక్క కుటుంబానికి కూడా చేతోడు వాదోడుగా ఉండి వీళ్ళకి ఏ రకమైన ఇబ్బందులు లేకుండా ఈ నలభై రోజులు కూడా చూడటం జరిగింది దాంట్లో ఒక భాగంగా ఈరోజు సచివాలయం టూ 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 సిబ్బంది వాలంటీర్లు సచివాలయం సిబ్బంది కలిపి కరోనాతో బాధపడుతున్న కొంతమంది పేదలకు ఈరోజు బిర్యానీ తయారు చేసి ఆ పేదలకు అందించడం జరిగింది సుమారు రెండు వందల రెండు వందల బ్యాగుల వరకును ఇదేవిధంగా ప్రతి ఒక్కరూ కూడా లేనంటి కుటుంబాలన్నీ కూడా కుద 
కథలు మెదులు ఉన్న వాళ్ళు అందరూ కూడా ఆదుకోవాలని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా మనం చేసుకుంటా ఉన్నాం థ్యాంక్ యూ జిల్లా కంబదూరు మండలం ఎంఆర్ఓ బాలకృష్ణమూర్తి గారు వివిధ రాష్ట వలస కూలీలు వస్తున్న నేపథ్యంలో జిల్లా కలెక్టర్ ఆదేశాల మేరకు క్వారంటైన్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది పద్నాలుగు రోజులు ఇంట్లో ఉండి అన్ని టెస్టులు అయిపోయిన తర్వాత వారు మంచిగా ఉన్నారనే రిపోర్ట్ వచ్చిన తర్వాత వారు ఇంటికి పంపిస్తామని తెలిపారు మనము కమ్యూనిటీ క్వారంటీ సెంటర్స్ అనేది ప్రభు ప్యాకేజీ మేరకు మనం ఓపెన్ చేసినాం వేరే ఇతర ప్రదేశాల నుంచి ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి ఇతర జిల్లాల నుంచి వచ్చిన వారికి ముందస్తుగా వాళ్ళని ఈ కమ్యూనిటీ క్వారంటీ సెంటర్స్ ఎక్కడైతే మనం సచివాలయాలు ఉన్నాయో అక్కడ ఈ యొక్క క్వారంటీన్ సెంటర్స్ ఓపెన్ చేశాం ఆ ఆ క్వారంటీన్ సెంటర్కి ఆ ఊరు పంచాయతీ సెక్రటరీ గారిని కన్వీనర్గా పెడుతూ మిగతా వాళ్ళ ఐదు మందిని మెంబర్స్గా దాంట్లో మనం ఏర్పాటు చేస్తున్నాం అందులో ఆ స్కూల్ కంప్లీట్ చేయడం గారు ఉంటారు ఏఎన్ఎం ఉంటారు మహిళా పోలీసులు ఉంటారు గ్రామ రెవెన్యూ అధికారులు ఉంటారు గ్రామ రెవెన్యూ ప్రజలో సహాయకులు ఉంటారు వీళ్ళందరి ఆధ్వర్యంలో ఆ యొక్క కమ్యూనిటీ క్వారంటీన్ సెంటర్స్ అనేటివి మనము జరుపుతున్నాం ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ఈ కరోనా వైరస్ గురించి పెద్దగా భయపడే పాటు లేని ప్రభుత్వం ఆదేశాలు వచ్చినందు వల్ల ప్రతి గ్రామంలో వాళ్ళని మన మన ఉద్యోగస్తులు అంటే మనం ఏదైతే కమిటీని మనం నిర్ణయించామో వాళ్ళ దీని మీద వాళ్ళని మనము జాగ్రత్త చాలా జాగ్రత్త తీసుకుంటూ అవసరమైతే డాక్టర్ గారిని అక్కడికే పంపించి వాళ్ళకి ఎప్పటికప్పుడు మనం ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం ఏమైనా ఉంటే అవసరమైతే ఇప్పించడము ఇలాంటివి చేస్తున్నాం పద్నాలుగు రోజుల తర్వాత మళ్ళీ జనరల్ మళ్ళీ ఒకసారి మన శాంపుల్ చెక్ చేస్తాం అది చెక్ చేసిన తర్వాత మనకు నెగిటివ్ వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళని వారి వారి గృహాలకి హోమ్ క్వారంటైన్లో మనం మండపేట పదకొండవ వార్డు వైసీపీ కౌన్సిలర్ అభ్యర్థి కొవ్వాడ బేబీ ఆధ్వర్యంలో కూరగాయల పంపిణీ జరిగింది ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా వైసీపీ సీనియర్ నాయకులు పట్టాభి రామయ్య ఎక్స్ ఎమ్మెల్యే కృష్ణార్జున్ చౌదరి రాజన్న రెడ్డి రాజబాబు బుల్లితెర నటి శ్రీదేవి వైసీపీ చైర్పర్సన్ అభ్యర్థి పతివాడ లోకదుర్గరాణి పాల్గొని కూరగాయల కిట్లను ఇంటింటికి పంపిణీ చేశారు ఏమి మా సాక్షి ఉన్నారా దూరం దూరంగా ఉండాలి నోకరా చదివిని పట్టుకోండి జిల్లా బ్రహ్మంగారి మఠం గొల్లపల్లి గ్రామంలో నడి రోడ్డుపైనే కూరగాయలను పడేసిపోయిన రైతులు 
రైతులు పొలాల్లో పండించిన కూరగాయలను బజార్లో విక్రయించేందుకు పోలీసులు అనుమతి ఇవ్వకపోవడం బాధాకరం అంటూ నడి రోడ్డుపైనే కూరగాయలు పడేసి అసంతృప్తికి గురైన రైతులు రైతుల సమస్యలను ఏ ఒక్కరూ పట్టించుకోలేదంటూ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు లక్షలు లక్షలు పెట్టి పైర్లు పెట్టి జీవితాలు చెడు లేక నీళ్లు లేక ఎన్నో ఇబ్బందులు పట్టుకున్నాం ఆ ఇంత ద్వారా చేస్తే ఎట్ట చేయాలో చెప్పు కరోనా అంటే అందరికి భయమే ఏం జరిగినా సార్ అనుమతి ఇచ్చిండ్రు నేను అనుమతి బాగానే ఉంది అయితే ఈ రోజు ఎందుకు ఇలా ఈ రోజు పెట్టు అట్టే బద్దకుంటాం రైతులు లేకుండా చెప్పండి ప్రాజెక్టు పనులను మంత్రి అనిల్ కుమార్ యాదవ్ బుధవారం సమీక్షించారు అధికారులతో కలిసి పోలవరం ప్రాజెక్టు పనులను పరిశీలించారు ప్రాజెక్టు పనులు జరుగుతున్న తీరు అల్పపీడనం నేపథ్యంలో వర్షాలు వస్తే తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తల గురించి అధికారులతో చర్చించారు కాలంలో ఆ పన్నులను ఆదుకోవడానికి రాష్ట్ర ఉపాధ్యాయ సంఘం ఎనలేని కృషి చేస్తోందని ఎస్టియు రాష్ట్ర అదనపు కార్యదర్శి కేవి శేఖర్ పేర్కొన్నారు మండల కేంద్రమైన అల్లవరం ఉన్నత పాఠశాల ఆవరణలో ఎస్టియు ఆధ్వర్యంలో రెండవ విడత జరిగిన నిత్యావసరాల పంపిణీలో ఆయన పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా కోవిడ్ నైన్టీన్ వైరస్ వ్యాప్తి నిరోధానికి అంకిత భావంతో విధులు నిర్వర్తిస్తున్న మండలంలోని ఆశా కార్యకర్తలకు సుమారు నాలుగు వందల రూపాయలు విలువ చేసే నిత్యావసర వస్తువులను అందజేశారు అనంతరం శేఖర్ మాట్లాడుతూ ఆర్థికంగా ఇబ్బందులున్న రాష్ట్రోపాధ్యాయ సంఘ రాష్ట్ర కమిటీ పిలుపు మేరకు కరోనా విపత్తు నేపథ్యంలో జిల్లాలోని ప్రతి మండల ఎస్టియు ఉపాధ్యాయులు తమ వంతు బాధ్యతగా వివిధ కార్యక్రమాలు చేపట్టి సేవా నిరతిని చాటుతున్నారన్నారు కరోనా వైరస్ వ్యాప్తి నిరోధానికి ప్రజలను చైతన్యవంతం చేయడంలో భాగంగా రాష్ట్రోపాధ్యాయ సంఘం తరఫున ప్రచార రథాన్ని సైతం జిల్లా అంతటా తిప్పుతూ అవగాహన కల్పిస్తున్నామన్నారు లాక్డౌన్ నేపథ్యంలో జిల్లా వ్యాప్తంగా ఎస్టియు తరఫున సుమారు యాభై లక్షల రూపాయలు విలువ చేసే సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహించామని జిల్లా ఎస్టియు ప్రధాన కార్యదర్శి శివప్రసాద్ తెలిపారు తమ శ్రమను గుర్తించి నిత్యావసరాలు అందించిన ఎస్టియు ఉపాధ్యాయులకు ఆశా కార్యకర్తలకు ఉచిత రీతిన ధన్యవాదాలు తెలియజేశారు కార్యక్రమంలో ఎంపీడీఓ సుగుణ కుమారి ఎస్టియు రాష్ట్ర మాజీ అసోసియేట్ అధ్యక్షులు గుబ్బల సత్యనారాయణమూర్తి రాష్ట్ర కౌన్సిలర్ మోసుగంటి వెంకటేశ్వరరావు జిల్లా అభయ్ కన్వీనర్ పల్లన్ రాజు ఎస్టియు మండల అధ్యక్షులు హేమంత్ కార్యదర్శి ఆర్వీఎస్ ఆర్థిక కార్యదర్శి బాలకృష్ణ జిల్లా బేరర్ జీవీవి పిహెచ్సి వైద్యులు డాక్టర్ టీకే శ్రీనివాస్ వైఎస్ఆర్సిపి నాయకులు ఇళ్ల శేషారావు తదితరులు పాల్గొన్నారు రాష్ట్ర సంఘం పిలుపు మేరకు జిల్లా శాఖ పక్షాన మా మండల శాఖలు కూడా అన్ని చోట్ల మా సాయశక్తుల ఏదైతే బడుగు బలహీన వర్గాలు ఏదైతే ఉన్నాయో అన్నింటికి సహాయం చేస్తున్నాం 
ఇవాళ ప్రత్యక్ష దైవాలుగా ఉన్నటువంటి వైద్య వృత్తిలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి సహాయం చేయాలని చెప్పి ఇక్కడ మా అల్లవరం మండల శాఖ ద్వారా ఇది రెండో విడతగా ఆశా వర్కర్లకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇవాళ చాలా ఇబ్బందుల్లో ఉన్నప్పటికీ ఎస్టీయూ సగం జీతం తీసుకున్నటువంటి ఉద్యోగులు ఉన్నప్పటికీ మేము కూడా మా వంతు బాధ్యత చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఇవాళ సహాయ కార్యక్రమంలో ఎస్టీయూ ముందుకు రావడం జరిగింది ఓన్లీ వీళ్ళకి సహాయం చేయడమే కాకుండా ప్రజలకు కూడా మరి ఈ కోవిడ్ కరోనా మీద అవగాహన కలిగించాలన్న ఉద్దేశంతో ఈరోజు మేము జిల్లా వ్యాప్తంగా కూడా ఒక చైతన్య రథాన్ని పెట్టి ప్రజలకు అవగాహన తెలియజేస్తున్నాం ప్రజలందరికీ ఎస్టీ తరఫున విజ్ఞప్తి చేసేది ఏంటంటే ఎవరు ప్రభుత్వం ఏదైతే చెప్పిందో అదే విధంగా మనందరం కూడా ఇంటికే పరిమితం అవుదాం తప్పనిసరి అయితేనే బయటకు వద్దాం చేతికి గ్లౌజులు వేసుకోవడం మాస్క్ పెట్టుకోవడం శానిటైజర్స్ వాడడం చేతులు శుభ్రం చేసుకోవడం ఇటువంటి ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా వ్యాక్సిన్ వచ్చే వరకు ప్రజలందరూ పాటించాలని చెప్పి ఎస్టీ సంఘ పక్షాన తెలియజేసుకుంటూ మరింత చక్కటి కార్యక్రమాన్ని ఆర్గనైజ్ చేసిన మా అల్లవరం మండల శాఖకి కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకున్నా జై ఎస్టీ జై జై మన దిగి రాకుండానంట చిన్న చిన్న నదులు డబ్బు ఇచ్చి నిలబెట్టారంట నా ఇల్లు ఎంతలో ఇప్పుడు జిల్లా కళ్యాణ దుర్గం నియోజకవర్గం జిల్లా కలెక్టర్ గంధం చంద్రుడు ఆదేశాల మేరకు ఎస్ఆర్ కన్స్ట్రక్షన్ అధినేత సురేంద్ర బాబు ఆధ్వర్యంలో ప్రింట్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా మిత్రులకు నిత్యావసర సరుకులు పంపిణీ చేశారు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా ఆర్డీఓ రామారావు ఎస్ఆర్ఎస్ కన్స్ట్రక్షన్ అధినేత అమలినేని సురేంద్ర బాబు హాజరై జర్నలిస్టులకు పదకొండు రకాల నిత్యావసర సరుకులు పంపిణీ చేశారు క్రమశిక్షణ ఒక్కొక్క రండి నెక్స్ట్ వన్ త్రీ జీరో ఫోర్ రామిరెడ్డి వన్ టూ ఎయిట్ జీరో వన్ టూ ఎయిట్ జీరో ఎర్రకుంటపల్లిలో అరటి కౌలు రైతు తమ్మిశెట్టి సత్యనారాయణ యాభై మూడు పురుగు మందు తాగి ఆత్మహత్య తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న తన అరటి పంట కొనేవారు లేక అప్పులు పాలవడంతో ఆత్మహత్యకు పాల్పడిన సత్యనారాయణ తమ్మిశెట్టి మాది ఎర్రగొండపల్లి గ్రామం అండి మా బాబాయి పేరు తమ్మిశెట్టి సత్యనారాయణ అండి మా బాబాయి ఒక నలభై ఎకరాల అట్టి తోట వేసి ప్రజెంట్ ఈ కరోనా వల్ల మార్కెట్లో రేట్ లేకపోవటం వల్ల గత వారం రోజుల నుంచి చాలా మనేది పెట్టుకున్నాడు బయట నుంచి అప్పులు తెచ్చేసి ఆ పొలాలకు పురుగు మందులని ముందులని ఇంకా పెట్టుబడులని అన్నీ వల్ల ఒక డెబ్బై ఎనభై లక్షల దాకా పెట్టుబడి అయిందండి ఈ వారం రోజుల నుంచి తనలో తను మదన పడుకుంటూ ఎవరితోనూ మాట్లాడకుండా ఇవాళ ఇవాళ కొనే ఇవాళ మార్నింగ్ తోటలోకి వెళ్ళి పురుగుల మందు తాగి చనిపోయారండి ఈ మార్కెట్ వల్ల కొనేవాళ్ళు ఎవరు లేరు అసలుకి సో మేము వాళ్ళ బిడ్లు ఉన్నారు పిల్లలు ఉన్నారు ఇప్పుడు వాళ్ళని ఎలా బ్రతికించాలి అప్పులు మొత్తం ఎలా తీర్చాలి సో ఇప్పుడు మార్కెట్లో అసలు కొనే పరిస్థితి కూడా లేదు 
చాలా తక్కువ రేట్లు ఉన్నాయి ఈ తక్కువ రేట్లతో పెట్టుబడులు అనేవి రావు అసలు ఏం చేయాలో తెలియని పరిస్థితుల్లో ఇవాళ మార్నింగ్ తను చనిపోయారండి ఇప్పటికైనా సరే గవర్నమెంట్ మాలాంటి బైక్కే అడ్డుపడతావా పామును నోటితో చీల్చి చెండాడిన తాగబోతు మద్యం మత్తులో ఏం చేస్తున్నాడో తెలిసేలోపే పామును నోటితో చీల్చి చెండాడిన వ్యక్తి పాము మనిషిని కాటేయడం మామూలే కానీ మనిషే పామును కాటేస్తే అదే కాలకూట విషం కక్కే విషనాకును కరిస్తే అలాంటి సంఘటన చిత్తూరు జిల్లా కర్ణాటక బోర్డర్లో చోటు చేసుకుంది తను బైకుకు అడ్డంగా వచ్చిందన్న కోపంతో ఓ మందు బాబు ఆ పామును అందరి ముందే కొరికి నమిలి చంపి మెడలో దండలా ముడి వేసుకొని వెళ్ళాడు దీన్ని చూసిన స్థానిక ప్రజలు భయంతో పరుగులు పెట్టారు లిక్కర్ కిక్కు తలకెక్కితే వెయ్యి ఏనుగుల బలం వస్తుందంటారు ఎంత పిరికోడుకైనా కొండను ఢీ కొట్టే ధైర్యం వస్తుందంటారు ఈ మాటలన్నీ నిజమో అబద్ధమో కానీ ఓ మందు బాబు ఏకంగా విషనాగునే కాటేశాడు దాన్ని కసితీరా నోటుతో కొరికి కొరికి చంపేశాడు చిత్తూరు జిల్లా కర్ణాటక బార్డర్ ములబాగుల తాలూకా ముసునూరులో జరిగిన ఈ సంఘటన స్థానికులను భయాందోళనకు గురి చేసింది నలభై రోజుల లాక్డౌన్ విరామం తర్వాత కుమార్ అనే యువకుడికి ఎక్కడ లేని ఉత్సాహం వచ్చింది వైన్ షాప్ తెరిచి తెరవగానే అక్కడ చేరుకుని ఫుల్గా మందు కొట్టి అనంతరం తన బైక్పై బయలుదేరాడు అయితే హఠాత్తుగా ఐదు అడుగుల నాగుపాము అతని మోటార్ సైకిల్కు అడ్డంగా వచ్చింది అంతే ఆ మందు బాబుకు పాముపై కోపం వచ్చేసి చెరువుల ఆక్రమణ విషయంలో అధికారుల తీరుపై మండిపడ్డ నల్లమిల్లి రామకృష్ణారెడ్డి పెదపూడి మండలం పెద్దాడ గ్రామ ఓరు చెరువు ఇటీవల ఆక్రమణకు గురవుతుందని ఈ విషయమై స్థానిక టీడీపీ నేతలు ఫిర్యాదు చేసినా సంబంధిత అధికారులు పట్టనట్లు వ్యవహరించారని మాజీ శాసనసభ్యులు నల్లమిల్లి రామకృష్ణారెడ్డి ఆరోపించారు పెద్దాడ గ్రామానికి సంబంధించి పదమూడు ఎకరాల ఆయకట్టలో ఓరు చెరువు ఉండేదని దానిలో నాలుగు ఎకరాలు గ్రామ ప్రజలకు మంచినీటి అవసరాల కొరకు ఉపయోగించేవారని గతంలో దీన్ని అందరూ పంచాయతీ కార్యాలయం కళ్యాణ మండపం నిర్మాణాల కొరకు కొంత భాగాన్ని కప్పివేయడం జరిగిందని ప్రస్తుత నేపథ్యంలో చెరువులను అన్యాక్రాంతం చేయకుండా దేశ అత్యున్నత న్యాయస్థానం ఆర్డినెన్స్ జారీ చేసిందని వైఎస్ఆర్ సిపి నాయకులు వాటిని ఖాతరు చేయకుండా చెరువులను ఆక్రమణకు గురి చేస్తూ ప్రకృతి పర్యావరణాలకు తీవ్ర విఘాతం చేస్తున్నారని రామకృష్ణారెడ్డి విమర్శించారు తక్షణం సంబంధిత అధికారులు దీనిపై విచారణ జరిపి సమస్య పరిష్కరించాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో మాజీ జడ్పీటీసీ చెర్ర వరప్రసాద్ సింగినెడి దత్తుడు సాన శ్రీను మార్ని రాంబాబు కొటికల పూడి సత్యబాబు పుట్ట గంగాధర్ చౌదరి జుత్తక కృష్ణ బొడ్డు సతీష్ టీడీపీ కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు మండలం పెద్దాడ గ్రామంలో ఊరు చెరువు ఆక్రమణ గురవుతూ ఉంది మరి గతంలో ఈ చెరువు దాదాపుగా పదకొండు ఎకరాలు ఆయకట్టు అనేది ఈ గ్రామంలో పూర్వీకులు చెప్తా ఉన్నారు అదేవిధంగా నాలుగు ఎకరాలు ఇక్కడ మంచినీటి చెరువు ఉండేదని కూడా చెప్తా ఉన్నారు దీనిలో దాదాపుగా ఎకరం రెండు ఎకరాలు ఫిల్లింగ్ చేసి గ్రామ పంచాయతీ కార్యాలయం కానీ కళ్యాణ మండపం కానీ నిర్మాణం చేయడం జరిగింది అదేవిధంగా నాలుగు ఎకరాలు గతంలో అది కాంపెన్సేషన్ కింద ఏదైతే ప్రభుత్వం ఇళ్ల పట్టాలకి పంపిణీ చేసిన సందర్భంలో కాంపెన్సేషన్ కింద ఇవ్వడం జరిగింది ఈ మిగిలిన ఏడు ఎనిమిది ఎకరాల చెరువుని ఇవాళ ఆక్రమణ చేయడం జరుగుతూ ఉంది సుప్రీంకోర్టు ఈ మధ్యకాలంలో ఒక స్పష్టమైన మార్గదర్శకాలు ఇవ్వడం జరిగింది ఎక్కడైనా వాటర్ బాడీస్ ఉంటే ఆ వాటర్ బాడీస్ని పరిరక్షించాలి ఆ వాటర్ బాడీస్ని పరిరక్షించి ప్రకృతిని కాపాడాలనే ఒక ప్రధానమైన లక్ష్యంతో ఇవాళ సుప్రీంకోర్టు మార్గదర్శకాలని స్పష్టం చేయడం జరిగింది ఆ మార్గదర్శకాలకి వ్యతిరేకంగా ఈరోజు ఇక్కడ పెద్దాడ గ్రామంలో ఈ చెరువుని ఫిల్లింగ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది అది కూడా ఈ ఇల్లు నిర్మాణం పూర్తి చేసుకున్న ఇల్లు ఏదైనా ఎక్కడైనా పడగొట్టినవి డెబ్రీస్ ఉంటే ఆ డెబ్రీస్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ఫిల్లింగ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది దీనివలన పర్యావరణానికి తీవ్రమైన నష్టం వాటిల్లే పరిస్థితి ఉంది ఇది సుప్రీంకోర్టు మార్గదర్శకాలకి తీవ్రమైన విఘాతం కలిగించే పరిస్థితి దీనిపైన ఇప్పుడే ఎంపీడీఓ గారికి ఒక రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ గ్రామ పంచాయతీ కార్యదర్శి కూడా ఇక్కడ కొంతమంది గ్రామ ప్రజానీకం పది రోజుల క్రితం దాదాపుగా ఇరవై మూడవ తారీఖు ఏప్రిల్ ఇరవై మూడవ తారీఖున ఒక రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది కానీ ఇంతవరకు గ్రామ పంచాయతీ కార్యదర్శి కానీ ఇతరులు కానీ ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోలేదు 
ప్రభుత్వం ఈ దీనిపైన చర్యలు తీసుకున్న పక్షంలో తప్పనిసరిగా దీనిపైన న్యాయస్థానాన్ని ఆశ్రయించి పర్యావరణాన్ని కాపాడడం కోసం తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున మేము కృషి చేస్తాం ఇది పర్యావరణానికి విఘాతం కలిగించే పరిస్థితులు ఉండకూడదు ఇవాళ ప్రకృతికి విఘాతం కలుగుతూ ఉంటే ఏ విధమైన పరిస్థితులు ఏర్పడతా ఉన్నాయి ఇవాళ దేశంలో ప్రపంచంలో చూస్తూ ఉన్నాం ఈ కరోనా తీవ్రతతో ఇది ప్రకృతికి విఘాతం కలిగించే పరిస్థితుల వలన ఇటువంటి విపత్తులు ఏర్పడుతున్న నేపథ్యంలో ప్రకృతిని కాపాడుకోవటం ప్రతి ఒక్కరి బాధ్యత కావాలి ప్రతి ఒక్కరూ దానికి నడుం బిగించాలి ప్రభుత్వ అధికారులు సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన ఆదేశాలని మార్గదర్శకాలని తప్పనిసరిగా తూచా తప్పకుండా పాటించాల్సిన అవసరం ఉందని ఈ సందర్భంగా స్పష్టం చేస్తూ ఉన్నాం ఎక్కడా చెరువులు కట్టకూడదు లేకపోతే వాటర్ బాడీస్ పాడి చేయకూడదు ట్రస్ట్ ద్వారా రెండు లక్షల యాభై వేల మాస్కులను పంపిణీ చేసిన తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు పెదపూడి మండలం ప్రపంచాన్ని వణికిస్తున్న కరోనా వ్యాధి ఉధృతి నేపథ్యంలో ప్రజలందరి కోసం ఆహార నిశలు శ్రమించి వారి యొక్క జీవితాలను సైతం లెక్క చేయక ప్రేమిస్తున్న వైద్య ఆరోగ్య శాఖ సిబ్బందికి పారిశుద్ధ్య సిబ్బందికి వారి యొక్క రక్షణ కొరకు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ నుండి మాస్కులను పంపిణీ చేయడం జరుగుతుందని తద్వారా ఈరోజు పెదపూడి మండలంలో అన్ని ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు సిబ్బందికి మాస్కులను ఇవ్వడం జరిగిందని అనపర్తి నియోజకవర్గ మాజీ ఎమ్మెల్యే నల్లమిల్లి రామకృష్ణారెడ్డి తెలియజేశారు ప్రతి ఒక్కరూ తప్పకుండా తగు జాగ్రత్తలు చేపట్టి కరోనా వ్యాధి నిరోధానికి తోడ్పడాలని ఆయన ఆకాంక్షించారు ఈ కార్యక్రమంలో సాన శ్రీను మాజీ జడ్పీటీసీ చెర్ర వరప్రసాద్ సింగిడి దత్తుడు మార్ని రాంబాబు కొట్టికలపూడి సత్యబాబు పుట్ట గంగాధర్ చౌదరి జుత్తక కృష్ణ బొడ్డు సతీష్ టీడీపీ కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు కరోనా వ్యాప్తిని నిరోధించడంలో ప్రధానమైన ఆయుధం ఈరోజు మాస్క్ అటువంటి మాస్కుల్ని ఏదైతే ఈ కరోనా వ్యాప్తిని నిరోధించడంలో విపరీతమైన కృషి చేస్తూ ఉన్నారో తమ ప్రాణాలను సైతం ఫణంగా పెట్టి ప్రజల ఆరోగ్యాన్ని పరిరక్షించడం కోసం ప్రయత్నం చేస్తున్న వైద్యులకి వైద్య సిబ్బందికి అదేవిధంగా పోలీస్ సిబ్బందికి ఇతర శానిటేషన్ సిబ్బంది కానీ ఇతర ప్రభుత్వ శాఖల్లో ఉన్న ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు కానీ వీళ్ళందరికీ మాస్కులు ఇవ్వాలని ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ తరఫున తెలుగుదేశం పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు అదేవిధంగా ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ మేనేజింగ్ ట్రస్టీ నారా భువనేశ్వర్ గారు సంకల్పించడం జరిగింది దానిలో భాగంగా ఇవాళ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా రెండు లక్షల యాభై వేల రూపాయలు రెండు లక్షల యాభై వేల మాస్కుల్ని పంపిణీ చేయడం జరుగుతూ ఉంది దానిలో భాగంగా ఇవాళ అనుపతి నియోజకవర్గం పెదపూడి మండలంలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులందరికీ మొదటగా సామాజిక ఆరోగ్య కేంద్రంలో ఎంపీడీవీ ఆఫీసులో అదేవిధంగా తహసీల్దార్ ఆఫీసులో ఇవి అందివ్వడం జరిగింది మిగిలిన ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో కూడా దీన్ని అందించడం జరుగుతుంది మరి ప్రధానంగా ఇవాళ ప్రభుత్వం పూర్తిగా నిర్లక్ష్యం వహించి ప్రతి ఒక్కరికి మూడు మాస్కులు ఇస్తామని చెప్పినప్పటికీ కూడా ఈరోజు వరకు పూర్తి స్థాయిలో ఇవ్వలేని పరిస్థితి ఏర్పడింది ఆ మాస్కుల్లో కూడా పెద్ద అవినీతి చో చోటు చేసుకున్నట్టుగా మనకి వార్తలు వచ్చాయి ఆరోపణలు వచ్చాయి అదేవిధంగా పూర్తిగా ఇవాళ ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యం వహించడం జరిగింది ఇవాళ ప్రభుత్వ వైఖరి చూస్తే ఇవాళ ఆంధ్రప్రదేశ్ కరోనాకు హబ్గా మారే పరిస్థితి ఏర్పడింది నిన్నటి నుంచి లాక్డౌన్ మూడో స్టేజ్లో కొన్ని సడలింపులు ఇచ్చినప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఒక తీవ్రమైన నిర్ణయం తీసుకుని మద్యాన్ని సడలించడం జరిగింది ఈ మద్యం సడలింపులో నిన్న పరిస్థితులు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా తీవ్రమైన ఆందోళన కలిగించే పరిస్థితి ఏర్పడింది ఎక్కడ చూసినా భౌతిక దూరం పాటించకుండా పెద్ద ఎత్తున క్యూలు ఉండడం ప్రజలను నియంత్రించడంలో ప్రభుత్వం పూర్తిగా వైఫల్యం చెందటం దీనివల్ల కరోనా వ్యాప్తి చెందే అవకాశాలు ఉధృతంగా ఉండడం ఇవాళ మీడియా కానీ ప్రజలు కానీ తీవ్రమైన భయాందోళనలు చెందే పరిస్థితి ఏర్పడింది నలభై ఐదు రోజుల పాటు కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రజలు అందరూ కష్టపడి లాక్డౌను సమర్థవంతంగా పాటించి ఇవాళ కరోనా వ్యాప్తిని నిరోధించడంలో భారతదేశం అగ్రగామిగా ఉందనుకున్న పరిస్థితుల్లో ఇవాళ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యం కారణంగా ఇవాళ కరోనా వ్యాప్తి చెందే అవకాశాలు విస్తృతంగా ఉన్నాయి 
మరొక పక్కన ఇవాళ సామాన్యులు ఏదైతే మద్యం సేవిస్తూ ఉన్నారో 